అల్హమ్దు వసలాత్ వసలాం అలా రసూలిల్లా అభిమాన మిత్రులందరికీ కారుణ్య వర్షిణి రమదాన్ అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి ఇస్లామ్య పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాము అస్సలాము అలైకుం వ రహమతుల్లాహి ఓ బర్కాతు నేటి మన అంశం ధర్మబోధ ఎలా చెయ్యాలి ఇది చాలామంది అడిగే ప్రశ్న వారికి నేను ఓ రెండు బ్రహ్మాండమైన మహాస్త్రాల్ని ఇవ్వబోతున్నాను అందులో ఒకటి ఆయతుల కుర్సి మరొకటి సూరతుల్ ఇఖ్లాస్ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలైస్లాం ఆయతుల కుర్చి గురించి మనల్ని నొక్కి ఒక్కాణించారు కనుక రోజుకి కనీసం ఎనిమిది సార్లు చదవాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహాం వారు ఉపదేశించారు అందులో రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం అలాగే పడక మీద చేరిన తర్వాత ఒకసారి ఐదు పూటల నమాజ్ ఫర్జ్ నమాజుల అనంతరం అనేది ఆయతుల కుర్చిని చదవాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహ్ అలైస్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే ప్రవక్త సలహ్ అలైస్లాం దీని విశిష్టత తెలియజు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే ఎవరైతే ఐదు పూటల నమాజు తర్వాత ఆయతుల కుర్చిని చదవడం నిత్యం చేసుకుంటారో వారిని స్వర్గం స్వర్గ ప్రవేశం నుండి మరణం తప్ప మరో వస్తువు ఆపజాలదని ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు మరో సందర్భం ప్రవక్త సలహ్ అలహం చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఎవరైతే ఉదయం ఆయతుల కుర్చిని చదువుతారో సాయంత్రం వరకు అల్లాహ సుబాన హోతల వారి కోసం ఒక సంరక్షకుణ్ణి కేటాయిస్తాడు మరెవరైతే సాయంత్రం ఆయతుల కుర్చిని చదువుతారో మరుసటి ఉదయం కోసం ఉదయం వరకు అల్లాహ సుబాన హోతల ఒక సంరక్షకుణ్ణి కేటాయిస్తాడు అలాగే ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చిన యొక్క మాట ఏమిటంటే ఎవరైతే పడక మీద చేరుకున్న తర్వాత ఆయతుల కుర్చీని చదువుతారో వారు మేల్కొనేంత వరకు అల్లాహ సుబాన హోతాల శైతాన్ నుండి కాపాడి ఒక సంరక్షకుణ్ణి నియమిస్తాడు అని ప్రవక్త మహోత్సలహ సమారు సెలవిచ్చారు అలాగే సహాబాల్ని ఉద్దేశించి ప్రవక్త సలహ సమారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు ఒకే రాత్రిలో మూడో వంతు ఖురాను భాగాన్ని మీరు చదవగలరంటే సహాబాలు అన్నారు ఉదయ ప్రవక్త సలహ్ అలహ్లం అది ఎలా సాధ్యం అంటే ప్రవక్త సలహ సమారు అన్నారు కుల్హు అల్లాహు అహద్ ఈ సూర ఏదైతే ఉందో ఇది మూడో వంతు కొరానికి సమానమైనది కనుక కులహు అల్లాహు అహద్ను సూరతుల ఇఖ్లాస్ను మూడు సార్లు చదివినట్లయితే పూర్తి కురాన్ చదివే యొక్క పుణ్యం మనకు లభిస్తుంది ఈ రెండు సూరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మహా అస్త్రాలు ఇందులో అల్లాహకి సంబంధించిన సకల మౌలికమైన యొక్క నామాల ప్రస్తావన ఉంది శక్తి సామర్థ్యాల ప్రస్తావన ఉంది ఇందులో అల్హమ్దుల్లా కుర్సీ ప్రస్తావన ఉంది చాలా విషయాలు అనేవి ఆయతుల కుర్సీలోను మరియు కుల్హు అల్లాహ్ అహద్ అంటే సూరతుల్ ఇఖ్లాస్లోను అల్హమ్దుల్లా అల్లా సుబానతల పొందుపరచడం జరిగింది కనుక ఈ రెండు యొక్క మహా ఆయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వీటిని మనం అర్థం చేసుకొని ఇందులోని ప్రతి ఒక్క నామాన్ని ప్రతి ఒక్క వివరణ కనుక మనం ప్రజలకు చెప్పగలిగినట్లయితే అది అల్లాహ పరిచయం కోసం సరిపోతుంది వారు సన్మార్గం పొందే యొక్క అవకాశము కూడా ఉంటుంది అల్లాహల అలాంటి యొక్క సౌభాగ్యాన్ని మనందరికీ ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఎంతసేపు శ్రద్ధగా వీక్షించినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వసలం వాళ్ళకు వరహమతుల్లాహి వరకాతు